ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் கோவிட் சம்பந்தமான பல முக்கியமான தகவல்கள் இருக்குது வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தெரியாத நண்பர்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண முடியாட்டியும் ஒரு லைக்காவது பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ஓல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலம் கிடைக்கும் உலக சுகாதார நிறுவனம் பெர்லா என்று அழைக்கப்படும் புதிய ஒரு விகாரியின் தோற்றம் நமது கண்காணிப்பில் உள்ளது உங்களா நீங்களும் உங்கள் கொரோனா உன்ன மாதிரி தான் இருக்குது ஃபைசர் நிறுவனர் மாட்டினார் When did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. For that question. I mean, we, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not trans- stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. You want to prepare for a moment? ஃபைசர் நிறுவனம் தயாரித்த ஒரு மருந்து உலக நாடுகள் கூட இதை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒரு சில நாடுகளில் அவங்களுடைய அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டதால் பல பேர் உயிரிழந்துருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த நிருபர் கேட்குறாரு நீங்கள் ஏன் அதில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இருபது சதவீதம் கூட ஏதாவது எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே இல்லை ஏன் பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் ஹேவ் அ நைஸ் டே தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கிறான் எவ்வளோ திமிராக போயிட்டுருக்கிறான்னு பாருங்கள் அந்த மனுஷன் ஆனால் இவங்களால் இந்த மாதிரி மருந்து தயாரிக்கிறவங்களால தான் இன்றைக்கி உலகம் வந்து அழிவு நிலையை நோக்கிட்டு இருக்குது மறுமையினாலுடைய பயம் ஒரு பக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்களே மறுமையினால் உருவாக்கிடுவாங்க போல இருக்குது ஏன்னா அந்தளவு மோசமான ஒரு சூழல் உருவாக்கிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த மருந்தாக்கல் கூட்டுத்தாபனங்களால் இவர் இந்த நிறுவனர் பாருங்கள் அவர்கிட்ட எவ்வளோ கேள்வி கேட்டும் இவர் மக்களுடைய உயிர்கள் போயிருக்குது இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்கன்னு சொல்லும்போது திமுறா போயிட்டே இருக்கிறாரு போன வாட்டியே கொரோனா ஊசி போட்டதில் இப்போ பல பேருக்கு உடம்புல பிளம் என்றதே இல்லாமல் போயிடுச்சு பலமே இல்லாமல் சக்தி ஒன்றே இல்லாமல் ஆகிடுச்சு உடம்புல ஏதாவது முன்னாடி ஐம்பது கிலோ அசால்டாக தூக்கினவங்களுக்கு இப்போ இருபது கிலோ தூக்குறதுக்கே மூச்சு வாங்குது சிலருக்கு வந்து முதுகு தண்டு வலி கை கால் வலி இப்போ அதிகமாகிட்டே இருக்குது என்னை பொறுத்த வரையில் நான் இனி வரும் காலம் எந்த ஒரு நோய் தொட்டு வந்தாலும் எவ்வளவு தான் பிரச்சனை வந்தாலும் தடுப்பூசி மட்டும் போடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்திலே இருக்குது உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன நீங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டீங்களா இல்லையா போன முறை கொரோனா ஊசியால் மறக்காமல் கமாண்டில் தெரிய பண்ணுங்கள் வெளிநாட்டவர்களுக்கான போக்குவரத்து அபராதம் ஐம்பது மில்லியன் தினார் என்று தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா குவைத்தி குடிமக்களுக்கும் பெதூன்களுக்கும் இதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குது அவங்க வந்து இந்த நாட்டுக்குள்ளே திரும்பி வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையால் அவங்க ஃபைன் இருந்தாலும் போய் வரலாம் ஆனால் வெளிநாட்டவர்கள் நிச்சயமாக ஃபைனை கட்டிட்டு தான் போகணும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதில் சில சகோதரர்கள் கேட்டிருந்தாங்க அபராதத்தை எப்படி பார்க்குறது நம்மளுக்கு ஏதாவது வயலேஷன்ஸ் இருக்கான்னு முதலாவது நீங்கள் கூகுளில் போய் எம்ஓஐ ஜிஓவி டாட் கேடபிள்யூ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து பேஜில் முதலாவதுலேயே பேஜில் வரும் ஜென்ரல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிராஃபிக் அதை வந்து டச் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உள்ளே போனதுமே உங்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் கொஞ்சம் மேலே அப்படியே உயர்த்திட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் வரும் இந்த கேடி அப்படின்றத டச் பண்ணுனீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி வரும் இதில் சிவில் ஐடி ஒன்று போட்டு காட்டிருக்கேன் அதில் வந்து உங்களுடைய சிவில் ஐடி நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு பே அப்படின்னு இருக்கிறத கீழே நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா அபராதம் இருந்துச்சுன்னா அபராதம் எவ்வளோ இருக்குது எத்தனை டிக்கெட் இருக்குது அப்படின்றத காட்டும் அது எந்த ஒரு அபராதமும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நோ வயலேஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வந்து விழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு அபராதமும் இல்லை நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்ததா அல் சஹரா நடைபாதையில் முற்றிலும் எரிந்து மற்றும் சிதைக்கப்பட்ட உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மற்றும் உடலை அடையாளம் காண தடவியல் மருத்துவத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் மற்றும் குற்றம் செய்தவரை அடையாளம் காணும் துப்பறியும் நபர்களை நியமித்துள்ளது உள்துறை அமைச்சகம் இது வந்து ஜஹரா அல் சஹரா ஜஹரா இல்லை ஜஹரா சுஹதா ஹத்தீன் இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜஹராவில் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி மால் 360 சிக்ஸ்டி மால் இருக்கக்கூடிய ஜஹராவில் தான் அல் ஜஹராவில் தான் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரியே வீட்டு பணிப்பெண்களாக இருந்தாலும் சரி வெளியில் யாராவது அக்காமா இல்லாமல் அக்காமாவுடைய வெளியில் வேலை செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களோ சரி ஆண்களோ சரி பாதுகாப்பாக இருங்க இந்த நாட்டில் இப்போ என்னென்ன நடக்குதுன்றது யாராலையும் கணிக்க முடியலை அதே மாதிரி வீடுகளில் வந்து தப்பி ஓடுறதுக்கு முயற்சிக்காதுங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் எப்படியாவது முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் ஏதாவது வழியில் போராடி பாருங்கள் ஆனால் தயவு செஞ்சு தப்பி ஓடி வேறு யாருக்கிட்டையாவது புளிக்கிட்ட இருந்து தப்பி முதலைக்கிட்ட மாட்டின கதையாக வேறு யார்கிட்டையாவது மாட்டிக்காதீங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக சிந்தித்து செயல்படுங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா முதலாவது ஏஜென்சி ஏஜென்சி அல முடியலையா தூதரகம் தூத
அவங்களோட ஷோரூமில் தான் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்காங்க ஒரு பெண்மணி எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் பசங்களை கொஞ்சம் கண்டித்து வைங்கன்னு கொய்த்தி பிள்ளைங்க பாருங்கள் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அந்த ஷோரூமில் வீடு இல்லது ஷோரூம் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டியில் விழுகிறது சாமான்லாம் இழுத்து வீசுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப சேட்டை பண்ணுறாங்க அப்போ சாதாரணமாக அவங்களுடைய சொந்த வீட்டில் எந்த அளவு சேட்டை பண்ணுவாங்கன்றதை யோசிச்சு பாருங்கள் வெளிநாடுகளில் இல்லாதவங்க இதை பார்த்துக்கோங்க தாய் தகப்பனோ கணவன் மனைவியோ வெளிநாட்டில் இருக்கும்போது இதை பார்த்துக்கோங்க என்ன மாதிரி கஷ்டப்படுவாங்கன்னு ஒரு நாளைக்கு பத்து இருபது தடவை கூட அவங்க வீடுகளை சுத்தம் பண்ண வேண்டி வரும் அந்த மாதிரி சூழல் கூட இருக்குது எவ்வளவோ இன்னல்களையும் கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறாங்க வீடு தொழிலாளர்கள் அதையும் இந்த கணம் தெரிவிக்கணும் நீதி அமைச்சகம் சமநிலையில்லா சோதனை குற்றங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழு வழக்குகள் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது கோயத்தில் குறிப்பாக இந்த போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் எப்போ அதிகமாயிச்சோ அதில் இருந்து ரொம்ப அதிகமான குற்றச்செயல்கள் பதிவாகிட்டே இருக்குது குறிப்பாக இந்த கடத்தல் பிரச்சனை நடக்குது ரோட்டால போகிறவங்கள்ட்ட வழிப்பறி பண்ணுறது அதே மாதிரி வீடுகள் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு வரைக்கும் எத்தனையோ பணிப்பெண்கள் தங்களுடைய வீட்டில் பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷமாக நல்லா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் அந்த வீட்டுடைய கடைசி பையனோ அல்லது மூத்த பையனோ யாராவது ஒருத்தர் போதைக்கு அடிமையாகிட்டாங்கன்னா அவங்கள ரொம்பவும் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லாரும் அந்த வீட்டில் நல்லவங்கன்றதால பொறுமையாக இருக்கிறாங்க ஒரு சிலருடைய உயிருக்கு கூட அச்சுறுத்தல் வந்திருக்குது சில போதைப் பொருள் பாவனையாளர்களால் நிறைய பேர் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வீதிகளில் நடமாடுறவங்க பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க வீதிகளை கடக்கிறவங்க வாகன ஓட்டுநர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க இப்போ பாருங்கள் போலீஸுக்கே அடங்க ஒரு குவைத்தி இளைஞர் குடி வெறியில் ரொம்ப வேகமாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறாரு போலீஸ் வாகனம் ரெண்டு அவரை விரட்டிக்கிட்டு போகுது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதால் வீதிகளை கடக்கும் போது சரி வீதிகளை வீதிகள் ஓரமாக நிற்கும் போதும் சரி வண்டியில் போனாலும் சரி ரொம்ப பாதுகாப்பாக கவனமாக இருங்க யார் எங்கேருந்து வருவாங்கன்றது சொல்லவே முடியாது பிரதிநிதி ஹானி ஷாம்ஸ் அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களை ஏற்றி செல்ல ஓய்வு பெற்றவர்களின் மேற்பார்வையில் பேருந்து ஒதுக்கீடு செய்ய முன்மொழியப்பட்டுள்ளது ஆனால் இது வந்து குவைட்டியுடைய மேற்பார்வையில் இந்த மாதிரி ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிற தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளம் சரியாக கிடைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஏன்னா குறிப்பாக அந்த கம்பெனிகள்னு போகும்போது இந்த கம்பெனிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேலைக்கு எடுக்கிறாங்க ஆறு மாதம் சம்பளம் கொடுக்காம மூணு மாதம் சம்பளம் கொடுக்காம இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அதை விட இப்படி குவைத்திகளுடைய பொறுப்பில் வந்தால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன முனிசிபாலிட்டி அமைச்சர் ஃபஹத் அல் ஷவுலா பேச்சுலர்ஸ்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு அரை தனியார் வீடுகளில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் குவைத்தி வீட்டு பகுதிகளில் யாராவது வீடு கொடுத்தாலோ அல்லது அவங்களுக்காக வேறு பார்ட்டிஷன் ரூம்கள் ஏதாவது ஒன்று தயாரித்து கொடுத்தாலோ ஐயாயிரம் தினார் அபராதம் விதிக்கப்படும் கடுமையான தண்டனைகளை அனுமதிக்கும் சட்டத்தில் திருத்தத்தை கொண்டு வருவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார் அப்போ என்ன தான் நில பேச்சுலர்ஸுடைய சில பேச்சுலர்ஸில் ஏன் வெளியில் தங்குறாங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த கம்பெனியோ இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டோ சரியான மாதிரியாக இருக்காது பத்து பேருக்கு ஒரு ரூமை கொடுத்துருப்பாங்க நூறு பேருக்கு நாலு பாத்ரூமை கொடுத்துருப்பாங்க குளிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது பாத்ரூம் போகிறதுக்கு சரியான வசதி இருக்காது இதனால தான் அவங்க வெளியில் ரூம் எடுக்கிறாங்க அது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ தெரியல ஆனால் அவங்கள தான் டாகட்டும் பண்ணுறாங்க இந்தியா இந்த ஆண்டு இறுதி வரை வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு நாற்பது சதவீதம் வரி விதிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளது ஆனால் இப்போ குவைத்த பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுடைய வெங்காயம் எப்படியோ அதை மாதிரியே யமனுடைய வெங்காயம் வருது மசுரியுடைய வெங்காயம் வருது இதை மாதிரி வேறு நாடுகளுடைய வெங்காயங்கள் இங்கே வந்து இங்கே இறக்குமதி பண்ணுறாங்க என்ன தான் வரி அதிகரித்தாலும் கோடி கோடியாக கொட்டினாலும் ஆனால் அதை விலைய வச்சு கொடுக்குற விவசாயி என்னமோ இன்றைக்கு வரைக்கும் காலில் செருப்பு இல்லாமல் நடந்து தான் போயிட்டுருக்கிறான் வெறுங்காலோட அதை வாங்கி இடைத்தரகர்களாக இருந்து அதை விற்று அதில் லாபம் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வைர வளர்த்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆனால் விவசாயி இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே நிலைமையில் அப்படியே தான் இருக்கிறான் சிவில் தகவல்களுக்கான பொது ஆணையகம் செல்லுபடியாகும் பிறப்பு சான்றிதழ் குடியுரிமை அல்லது வசிப்பிடம் தவிர பிதூன்களின் தேசியத்தை நாங்கள் தீர்மானிக்க மாட்டோம் மேலும் வேறு எந்த தரவையும் நாங்கள் கையாள்வதில்லை சரியான ஆதாரம் இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க வந்து குவைத்தில் தான் இருப்பாங்க அதே தகர கோட்டாயில் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வீட்டு வசதியோ இல்லை வேறு ஏதாவது மேலதிக வசதியோ குவைத் கவர்மெண்ட் செஞ்சு கொடுக்காது அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்காதுன்னு போது ஓட்டுநர்கள் பணிப்பெண்கள் அதே தகர கொட்டாயில் தான் இருக்கணும் இப்போ வரைக்கும் இந்த தைமா சுரேபி அந்த மாதிரி பல பகுதிகளில் ஓட்டுநர்களுடைய நிலையம் ரொம்ப கவலைக்குரிய நிலையாக இருக்குது ஏன்னா தகரத்தில் தான் அந்த ரூம் இருக்கும் விசிட் விசா ஃபேமிலி விசா ஒரு வேலை இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு லீடாக
आबलजात बीच मैसीला बीच अल शाहिद पार्क फैश थ्री राश अल अर्द बीच बॉयज़ फेस्टिवल पी जीरो अकवा पार्क फैश टू इतमी इंडक इपड़ी टेम्प्ररी वर्कर्स वीसा को वायपुर इवो वे तटा आरमिका निश्चय तेमेंगे तेलनाटर निश्चय को अभी निश्चय विसिट वीसा फेमिली वीसा ओपन आगे वायप कवल एनूर दिन पिमें कुटमें अब इनमें दिनार सबलमेंगे मटे कुमार को अब योजिबूद कुछ कवल नाम एव्व पर्फक्टा वे पाता कड़स नम्बर मिंजो अली अब पटमान इत वीडियो का पारें और नबर तनुले की एव्व मुख्यत्म को ओडि <laughs> सेतु वी कवर पड़ा तर उल्ले इंजीनियरा वेल पाक मुड़ा है इत सी वले पिंट मेशरमेंट पड़ी पात और इंचकूट और मैक्रो से इंचकूट कुमार सर एलिए सरी अलव सईस पिन्द इत वो यार साधारण मेरी क्रूस चिप कपल कटा कपल उलगता अल्वे मुझा टाइटानिक कपल अलिजुद आना इतमी कपल नूर इंजीनियरकूमान वले पिन्न सिलंदी वले पिन्न पिन्न मुड़ा अब मास्टर मैं पाती मृग शक्ति एंक मनुषन कट आर अव तवरे वे मेरी इन मुख्य तक साधारण नहीं मेरी पालेवन पेसर्ट एरिया कुरीपा उंग अभी ऐसी यार यार मरण इपड़े वरकून मुझे